До 416 миллиардов тенге увеличились объемы услуг в области спорта и досуга. В процентном соотношении рост составил 35%. Такие данные за январь-сентябрь этого года привели в Бюро национальной статистики. В сельской местности сумма составила почти 40 миллиардов тенге. В региональном разрезе наибольшим объем услуг пришелся на Алматы. В тройку лидеров также вошли столицы и Мангистауская область. Наименьшие показатели у Абайской области. Тем не менее, за первые три квартала объем оказанных услуг в области деятельности фитнес-клубов составил свыше 29 миллиардов тенге. Психологам и социальным работникам необходимо повысить зарплаты, считают депутаты. Мажлисмен Магерана в своем запросе к премьер-министру отметил, специалисты получают в среднем около 90 тысяч тенге, хотя они, как и врачи общей практики, оказывают первичную медико-санитарную помощь, работают с онкопациентами, участвуют в решении спорных вопросов и привлекаются для проведения занятий в учреждениях образования. Депутат заявил, текущие оплаты и условия труда не соответствуют современным требованиям. В настоящее время в системе здравоохранения психологами и социальным работникам устанавливается сниженная зарплатная плата на уровне 95 тысяч тенге за ставку. На руки получают 80 тысяч тенге. Также для психологов и социальных работников предусмотрен один вид доплаты. Это стимулирующий компонент комплексного подушевого норматива. Данная доплата устанавливается на уровне 10 тысяч тенге. Предлагаем правительству в целом пересмотреть оплату труда для психологов не только в системе здравоохранения, но также и в других сферах, в образовании, в Министерстве внутренних дел и так далее. В зоомагазинах Беларуси с приближением Нового года растет спрос на главный символ 2023 года – кролика. Количество объявлений о продаже этих животных резко выросло и в интернете. Выбор большой – дорогие, подешевле, редкие, элитные или распространенные породы. Самый дорогой – около 400 белорусских рублей. Финансово вкладываться нужно и в питание животного. А в зоомагазинах тоже ажиотаж. Кроликов даже бронируют, чтобы забрать под Новый год. Чаще всего таких питомцев дарят детям. Все они привиты. Цена в несколько раз ниже, чем на элитные породы. Тут же продаются клетки, поелки и корм. Часто владельцы питомцев быстро теряют к ним интерес и пытаются вернуть покупку, например, под предлогом аллергии. Только животные обмену и возврату не подлежат. Поэтому заводчики напоминают, вы сами в ответе за тех, кого приручили. Производство кофе в Кении под угрозой из-за глобального изменения климата. Частые засухи снижают качество кофейных зерен и делают их неустойчивыми перед различными заболеваниями. Из-за этого фермеры все чаще теряют большую часть урожая, а обработка полей дорогостоящими химикатами не дает результатов. Чтобы сохранить свое производство, они также должны использовать более затратные способы обработки почвы и кустарников. Отметим, что Кения занимает 16 место в мире по производству кофе. Больше 94% выращиваемых зерен – идет на экспорт, а кофейные фирмы расположены преимущественно в горах. От сильной засухи страдают побеги кофе, листья опадают. Я потратила много денег, чтобы купить химикаты, потому что они заболели, не помогают ничего. Они наоборот лишь усилили плохое состояние растений. Мы потеряли много денег». В британских городах появляются так называемые банки тепла – помещения в церквях, театрах, библиотеках и других общественных местах, куда приходят люди, которые экономят на обогреве жилья. Здесь они могут принять душ, постирать одежду и погреться. Сейчас ежемесячный счет за электроэнергию Великобритании в среднем составляет около 260 долларов. Это вдвое выше, чем год назад.